আসসালামু আলাইকুম করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও কৃষিকাজ কিন্তু বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই তাছাড়া আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ কিন্তু কৃষক যারা পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং আমরা যে খাদ্য সংসম্পন্ন দেশ সেটাও কিন্তু সম্ভব হয়েছে এই আমাদের কৃষির সমৃদ্ধির কারণে তো আমরা সব কাজ বন্ধ করলে কৃষিকাজ বন্ধ করার সুযোগ নেই এবং যে ফসলের এবং গাছের যে পরিচর্যার বিষয়গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের এই করোনা ভাইরাসের যে জরুরি অবস্থা এর মধ্যেও কিন্তু এটা চালু রাখতে হবে যেহেতু সরকারি অফিসগুলো সব বন্ধ কৃষকরা কিন্তু তার যে সেবাটা যে পরামর্শ সেবা যেটা বা যদি মাঠের জমিতে কোনো সমস্যা হয় সেই সেবা পেতেও কিন্তু তাদের সমস্যা হওয়ার কথা তো এগুলো বিবেচনা করে আমরা চিন্তা করেছি যে হচ্ছে আমাদের কৃষকের জন্য আমরা হচ্ছে কয়েকটা নাম্বার দেব সেই নাম্বারগুলোতে কৃষক এবং কৃষিকাজের সাথে জড়িত যারা আছেন তারা সেই নাম্বারে সরাসরি ফোন করে অথবা মেসেজের মাধ্যমে তার যে সমস্যা সে সমস্যাটা জানালে আমরা তার সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো বর্তমানে কিন্তু মাঠে বেশ কিছু ফসল আছে ধান ধান আছে তারপরে হচ্ছে লিচু আম মালটা এগুলো কিন্তু ফুল থেকে ফল ধরা শুরু করেছে এবং বিভিন্ন রকমের সবজি আছে সামনে গম গম কাটা হবে ভুট্টা এখনও মাঠে আছে তো এই সকল ফসলের যেগুলো মাঠে আছে বা কৃষকের এখন পরিচর্যার প্রয়োজন এই পরিচর্যার বিষয়ে কোনো কোনো কিছু প্রয়োজন হলে আমাদের কৃষক ভাইরা বা কৃষির সাথে জড়িত যারা আছেন তারা এই নাম্বারগুলোতে আমি আমার ব্যক্তিগত নাম্বার এবং হচ্ছে আমাদের চারজন এক্সপার্ট উপসরকারী কৃষি অফিসার আছেন আমার এখানে কর্মরত তারা তারা এই মাঠের এই সমস্যা সম্বন্ধে ভালো একটা সাজেশন দিতে পারবেন তাদের নাম্বার সহ আমার নিজের নাম্বার আমরা হচ্ছে এটা শুধু আমাদের চুয়াডাঙ্গার জন্য না সারা বাংলাদেশের সকল কৃষকের জন্য প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত এটা ওপেন থাকবে আপনারা সরাসরি কল করতে পারেন এমনিতে আমাদের প্রচুর ফোন আসে কিন্তু আপনারা দেখা যাচ্ছে ফোনে যদি না আসে জাস্ট যদি টেক্সট করে দেন যে আমার এই সমস্যা ধরেন আপনার মালটার গাছ আছে মালটার বাগান আছে মালটার ফুল ঝরে যাচ্ছে বা ফল ঝরে যাচ্ছে আপনি যদি লিখে দেন যে আমার মালটার ফুল ঝরে যাচ্ছে বা ফল এখানে ঝরে যাচ্ছে আমি কি করতে পারি দেন আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা মেসেজ দিয়ে সেই আপনার সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব যেহেতু করোনা একটা এটা দুর্যোগকালীন সময় আমাদের আমরা কৃষি অফিসার হিসাবে আমাদের আসলে কতটুকু করার আছে আমরা যতটুকু জানি আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা সেই সেই কাজটা হচ্ছে করব কারণ কৃষিকাজ কিন্তু বন্ধ রাখা যাবে না কৃষিকাজ যদি বন্ধ রাখা যায় তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের এই খাদ্য পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটবে আমরা জানি না এই করোনা আসলে কতদিন আমাদেরকে এভাবে বন্দি করে রাখবে আমরা জানি না আর কতদিন আমরা সবাই একসাথে সব কৃষকদেরকে নিয়ে মার দিবস বা অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো করতে পারব কবে করতে পারবো সেটাও আমরা জানি না অনিশ্চিত আল্লাহ জানেন তবে আমরা আমাদের কৃষকের জন্য আমি বলছি শুধু আমাদের আমি যেখানে চাকরি করি আমাদের চুয়াডাঙ্গানা সারা বাংলাদেশের যে কোনো কৃষক যে কোনো মানুষ আপনাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজনও কৃষক আছে যে কেউ আপনারা ফোন করতে পারেন আপনার মাঠের বর্তমান সমস্যা নিয়ে ফোন করলে আমরা আমাদের সাধ্যমতো বাজারে যে ধরনের কেমিক্যালস আছে বা আন্তপরিচর্যার কোনো বিষয় থাকলে সে বিষয়গুলো আমরা হচ্ছে জানানোর চেষ্টা করব। তো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এখন করোনা নিয়ে আসলে কি করতে হবে না করতে হবে এই বিষয়গুলো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু সব জায়গাতেই আছে সে বিষয়ে আমি হচ্ছে বলতে চাই না তবে করোনা থেকে বাঁচার দুইটা মাত্র উপায় আছে প্রথম উপায় হচ্ছে নিজেকে গৃহবন্দী করে রাখা যেহেতু এটা ভাইরাস আপনারা জানেন যে গাছের যে ভাইরাস হয় গাছের কিন্তু ভাইরাসের আক্রমণ হয় পাতা কুকড়ে যায় আমরা অনেক সময় দেখছি ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা নেই সেটা গাছের হোক মানুষের হোক ভাইরাসের হচ্ছে চিকিৎসা হচ্ছে ভাইরাস যদি রোগ হয় সেটা আপ্রোটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রয়িং তার মানে সেটা তুলে ফেলতে হবে এবং ভাইরাসের যে বাহক আমরা দেখেছি গাছের যখন ভাইরাস আক্রান্ত হয় আমরা সাজেশন দিই হচ্ছে যে পোকা মারার ওষুধ তার মানে বাহক ভেক্টর যেটাকে বলা হয় দেখা যাচ্ছে যে অ্যাফিড জাতীয় পোকা কিন্তু ভাইরাস বেশি ছড়ায় বলে আমরা ম্যালাথিন জাতীয় হচ্ছে কীটনাশক হচ্ছে স্প্রে করার কথা বলি কিন্তু সেই আক্রান্ত ভাইরাস গাছটাকে কিন্তু সারানো সম্ভব না তো অর্থাৎ আমাদেরকে এই বাহক থেকে দূরে থাকতে হবে আমরা বাইরে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করব না গ্যাদারিং করব না পাবলিক গ্যাদারিং এড়ায় চলতে হবে এবং আপনারা জানেন যে ভাইরাস হচ্ছে নিজের নিজে জড়ো টাইপের নিজে জড়ো বস্তু মানে নিজে মুভ করতে পারে না কিন্তু বাহক পেলে সে মুভ করে অর্থাৎ যে কোনো জায়গাতে ভাইরাস থাকতে পারে সেই হাত দিয়ে নাকে মুখে এগুলো হাত দেওয়া যাবে না ভালো করে হাত ধুতে হবে এ বিষয়গুলো হচ্ছে আপনারা জানেন আর দ্বিতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা হচ্ছে যে আপনার ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে 
তার মানে আপনার শরীরের সেই সামর্থ্য থাকতে হবে যে এই ধরনের ভাইরাস আপনাকে কিছু করতে পারবে না তো আমাদের ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কিন্তু বিভিন্ন রকমের ভিটামিন এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে বিশেষ করে আপনারা জানেন লেবু জাতীয় মানে সাইট্রাস জাতীয় হচ্ছে ফলগুলোতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি আছে সেগুলো খেতে হবে সাথে হচ্ছে ভিটামিন বি সিক্স সমৃদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন যে খাবার আছে সে খাবারগুলো খেতে হবে আপনারা বাদাম খেতে পারেন আপনারা হচ্ছে দই খেতে পারেন দই দই কিন্তু আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন ডির যেসব যেসব উৎস আছে সেই উৎসগুলো আপনি করতে পারেন আপনারা গ্রহণ করতে পারেন আর একটা বিষয় হচ্ছে রোদ এই প্রকৃতির এই রোগ এই রোগ কিন্তু প্রকৃতি থেকে আসছে যদি তাই হয় নিশ্চয় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে তেমন সেফা দান করেছেন আমরা সূর্যের আলোকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারি আমরা এমনিতেই বলে থাকি যে প্রতিদিন আধা ঘন্টা সূর্যের আলোতে থাকলে শরীরে কিন্তু শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাই হ্যাঁ আমরা কিন্তু এই কাজটা হচ্ছে শরীরে হচ্ছে আমরা রোদটা যদি একদম ফুল সানলাইট অ্যাটলিস্ট বিশ পঁচিশ মিনিট হচ্ছে লাগাই তাহলে দেখবেন শরীরের সেই উষ্ণতা এসে আপনার ভিতরে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবগুলো হচ্ছে দূর হচ্ছে তো আমরা পুষ্টিকর শাক সবজি ফল মূল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বিভিন্ন ফল মূল আমরা হচ্ছে এগুলো বেশি বেশি করে খাবো এবং হচ্ছে ভাজা পোড়া এগুলো হচ্ছে অ্যাভয়েড করব আর একটা বিষয় আমরা আশেপাশের মানুষকে হচ্ছে সচেতন করব আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমার কিছু হবে না হ্যাঁ এই এইগুলো এমনি আসছে এমনি চলে যাবে বিষয়টা তা না আজকে হচ্ছে মার্চ মাসের চব্বিশ তারিখ আজকে কিন্তু আমরা জানি না আমাদের এই সামনের কি দিন অপেক্ষা করছে এখন পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিকভাবে এই যে অফিস আজকে পর্যন্ত আমাদের চলছে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছি বাইরে এখনও ঘুরতে পারছি কালকে থেকে বাইরে ঘোরার সেই কিছুটা রেস্ট্রিকশন আছে পরবর্তীতে আমরা আদৌ কি পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হব সেটা আমরা জানি না শুধু আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা দূরত্ব বজায় রাখি আমরা এখানে বাবা মা ভাই বোন ধনী গরিব বড় লোক আমার স্যার বস হ্যাঁ সাবঅর্ডিনেট এগুলো কোনো কিছু না কোনো কিছু কিন্তু ভাইরাস হচ্ছে বাস বিচার করবে না কে কোন ধর্মে সেটাও বাস বিচার করবে না কার পকেটে কত টাকা আছে সেটাও বিবেচনা বিষয় না অতএব আপনি আপনার নিজেকে এবং পরিবারকে নিরাপদ রাখুন কিছুদিনের জন্য হলো একদম ঘরে বন্দি হয়ে থাকেন যা খাবার আছে অল্প অল্প করে খান প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে হচ্ছে বের হবেন না আর আমাদের কৃষক ভাইরা যারা আছেন তারা নিজেরা দল বেঁধে একসাথে সবাই মিলে কাজগুলো করা দরকার নেই আপনার কাজ করবেন কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করবেন আপনার যেগুলো ব্যবহার করবেন সেগুলো যেন ভালো মতো পরিষ্কার করা হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের ভাইরাস ঢুকতে পারে মুখ নাক এবং চোখ এই তিনটা দিয়ে আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো আমাদের হাত দিয়ে মুখে নাকে চোখে বেশি বেশি এগুলো হাত এগুলো হচ্ছে দেওয়া যাবে না সতর্ক থাকবো বাসায় ঢুকার আগে একদম গোসল করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে আমরা ই করব হ্যান্ড স্যানিটাইজারে কথা বলা হচ্ছে এই সব টার্ম আমাদের কৃষকের কাছে আসলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার কি তারা জানে না আপনার যে খার সাবান আছে বা বাসায় সেই সাবান দিয়ে হাত ধুললেই আপনার হচ্ছে হাত হচ্ছে জীবাণুমুক্ত হবে প্রতিদিন সাবান দিয়ে গোসল করলে মাথায় শ্যাম্পু দিলে বা সাবানও দিতে পারেন আপনি কিন্তু জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবেন যে কাপড় পরে বাইরে যাবেন সে কাপড়টা দ্বিতীয় দিন না ধুয়ে হচ্ছে পরবেন না এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা মানব সামনে গরম শুরু হচ্ছে আমরা প্রচুর পানি খাবো প্রচুর পানি খাবো আপনাকে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি অন্য অসুখে অসুস্থ হন করোনা কিন্তু আপনাকে অ্যাটাক করলে আরও বেশি করে আপনাকে ধরবে কিন্তু আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে সব কিছু দিকে সুস্থ থাকেন করোনার ভাইরাস আপনার ভিতরে ঢুকলেও আপনার সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনার মধ্যে আসবে আমরা আল্লাহর কাছে হচ্ছে দোয়া করি যে আমাদের এই সুন্দর দেশকে শুধু দেশ না শুধু আমাদের ধর্মের মানুষ না সারা পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ হচ্ছে হেফাজত করুন এবং এই যে মহামারী এই যে দুর্যোগ এই দুর্যোগ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন ধন্যবাদ